Hello everyone, I am Raj. Welcome to my channel. Previous videos on the pathing and number post fertilization event apathy rumba detail apathon. Then other couple endospermna yena abdinra the motto number conjo patho. Then in the kinam and the video on the pathing na endosperm order types yena abdinra the pathi pakaporum. Then other couple of the functions yena abdinra the pathi number kadasia pakaporum. Saribanga video club oglam. So more like endosperm order types yena abdinra the pathi pakla. So other type on the pathing and based on the mode of development. எப்படி வந்து டெவலப் ஆகுது அப்படிங்கறத பேஸ் பண்ணி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூணு டைப் இருக்கு நியூக்ளியர் எண்டோஸ்பெர்ம் செல்லுலார் எண்டோஸ்பெர்ம் ஹீலோபியல் எண்டோஸ்பெர்ம் தென் அதுக்கு அப்புறம் எண்டோஸ்பெர்ம்ல என்ன ஃபுட் மெட்டீரியல் இருக்கு அப்படிங்கறத பேஸ் பண்ணி வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு பட் நம்ம பார்க்க போறது ஸ்டார்ச்சி எண்டோஸ்பெர்ம் ஆயிலி எண்டோஸ்பெர்ம் ஹார்னி எண்டோஸ்பெர்ம் இத மூணுத்தை பத்தியும் பார்க்க போறோம் தென் அதுக்கு அப்புறம் ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் எண்டோஸ்பெர்ம்ஸ் இருக்கு அதாவது ரூமினேட் எண்டோஸ்பெர்ம் அண்ட் மோசைக் எண்டோஸ்பெர்ம் இத பத்தியும் நம்ம டீடைலா பார்க்க போறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் அந்த பத்திய நம்ம டீடைலா பார்க்கலாம் First, we have the mode of development. How do we develop it? We have the base of it. We have the type of it. We have the first part of the nuclear endosperm. So, nuclear endosperm is the same. Now, we have the embryo sac. We have the two polar nuclei. We have the two polar nuclei. We have the male nuclei. We have the three nuclei. So, we have the primary endosperm nuclei. So, we have the endosperm nuclei. So, we have the primary endosperm nuclei. So, we have the primary endosperm nuclei. ஏன்னை நான்சிலுலார்ந்துருக்கு பேவிஸ் அப்படின்றவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலுல தான் வந்து இந்த நியூக்ளியர் எண்டோஸ்பம் பத்தி ரிப்போர்ட் பண்றாரு இவர் கிட்டத்தட்ட நூத்தி அறுபத்தி ஒரு பிளான் ஃபேமிலியில வந்து இந்த நியூக்ளியர் எண்டோஸ்பம் இருக்கிறதா வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்காரு பட் இவரு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு பிளான் ஃபேமிலிக்கு மேல வந்து ஸ்டடி பண்ணிருக்காரு ஸோ அதாவது இந்த எண்டோஸ்பம் பத்தி வந்து ஸ்டடி பண்ணிருக்காரு அதுல நூத்தி அறுபத்தி ஒரு பிளான்ட் ஃபேமிலியில வந்து இந்த நியூக்ளியர் எண்டோஸ்பம் இருக்கிறத வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ நியூக்ளியர் எண்டோஸ்பம் அப்படின்றது நியூக்ளியர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீயா இருக்கு எந்த ஒரு வால் ஃபார்மேஷனுமே வந்து கிடையாது அதைதான் நம்ம வந்து நியூக்ளியர் எண்டோஸ்பம் அப்படின்னு சொல்றோம் தென் நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் எண்டோஸ்பம் செல்லுலார் எண்டோஸ்பம் ஸோ செல்லுலார் எண்டோஸ்பம் அப்படின்றது என்னன்னா இந்த பிரைமரி எண்டோஸ்பம் நியூக்ளியர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிவைட் ஆகுது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு செல்லா இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து டிவைட் ஆகுது ரெண்டு செல்லா மாறுது ஸோ அப்படி ரெண்டு செல்லா மாறின உடனே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வால் ஃபார்மேஷன் வந்து நடக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இமிடியட் வால் ஃபார்மேஷன் நடந்தது அப்படின்னா அதை தான் நம்ம வந்து செல்லுலார் எண்டோஸ்பம் அப்படின்னு சொல்றோம் மறுபடியும் டிவிஷன் நடந்தது அப்படின்னா இந்த ஒவ்வொரு செல்லுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு செல்ல வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு செல்லுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வாலோட தான் இருக்கும் அதை தான் நம்ம வந்து செல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது ஒரு நியூக்ளியர் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் உடனே வந்து பாத்தீங்கன்னா வால் ஃபார்மேஷன் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கும் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து செல்லுலார் எண்டோஸ்பம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ அதுக்கான ரீசன் என்னன்னா ஒவ்வொரு நியூக்ளியையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வால் வந்து கவர் ஆயிருக்கும் அதை தான் நம்ம வந்து செல்லுலார் நியூக்ளியர் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு பத்து நியூக்ளியர் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா அந்த பத்து நியூக்ளியர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வால் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் ஸோ அதனால இதை நம்ம வந்து செல்லுலார் நடக்குது தென் அதுக்கப்புறம் டிவிஷன் நடக்குது பட் அதுக்கப்புறம் வந்து எந்த ஒரு வால் ஃபார்மேஷனுமே நடக்கல ஸோ மேல இருக்க நியூக்ளியர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா வந்து டிவைட் ஆகிட்டே இருக்கு பட் எந்த ஒரு வால் ஃபார்மேஷனும் இல்ல அதே மாதிரி கீழே இருக்க நியூக்ளியர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா வந்து டிவைட் ஆகிட்டு இருக்கு பட் எந்த ஒரு வால் ஃபார்மேஷனும் இல்ல ஸோ இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் அப்ப மட்டும் வந்து வால் ஃபார்ம் ஆகிட்டு தன் அதுக்கு அடுத்த வர டிவிஷன் எல்லாத்துலயுமே வந்து ஃப்ரீ நியூக்ளியர் இருந்தது அப்படின்னா அதுதான் நம்ம வந்து ஹீலோபியல் எண்டோஸ்பம் அப்படின்னு சொல்றோம் இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா டேவிஸ் அப்படின்றவர் அவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினாறு மோனோகாட் ஃபேமிலியில வந்து இதை ரெக்கார்ட் இருக்காரு ஹீரோபியல் எண்டோஸ்பம் இருக்கிறத ஓகேங்களா இது வந்து மோட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் 
இந்த மூணோட எண்டோஸ்பம் டெவலப்மெண்ட்டையும் நான் இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ நியூக்ளியர் டிவிஷன் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு ஒரு நியூக்ளியர் இருக்குது அது டிவைட் ஆகுது மறுபடியும் டிவைட் ஆகுது பட் எந்த ஒரு வால்மே வந்து ஃபார்ம் ஆகலை பட் செல்லுலார் எண்டோஸ்பம் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு இருக்க ஒரு நியூக்ளியர் அது ரெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவைட் ஆகுது பட் அந்த இடத்துல வந்து வால் ஃபார்மேஷன் நடக்குது ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் வந்து டிவைட் ஆகும்போது ஒவ்வொரு டைமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால் ஃபார்மேஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ அதனால இதை நம்ம வந்து செல்லுலார் எண்டோஸ்பம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹீலோபியல் எண்டோஸ்பம் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் டைம் டிவிஷன் நடக்குது அந்த சமயத்தில் வந்து வால் ஃபார்மேஷன் நடக்குது தன் அதுக்கடுத்த வர டிவிஷன் எதுலையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால் ஃபார்மேஷன் நடக்கல நியூக்ளியஸ் மட்டும்தான் வந்து டிவைட் ஆகிருக்கு ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து ஹீலோபியல் எண்டோஸ்பம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி அதோடைய டெவலப்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு மூணு டைப் இருக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்ன ஃபுட்டு ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி வந்து என்னென்ன டைப் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ச்சி எண்டோஸ்பம் ஸ்டார்ச்சி எண்டோஸ்பம் அப்படின்றத அந்த எண்டோஸ்பம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நத்திங் பட் ஸ்டார்ச் அதனால் அதை வந்து நம்ம ஸ்டார்ச்சி எண்டோஸ்பம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் ரைஸ் வீட் அப்புறம் வந்து இந்த மக்காச்சோளம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற எண்டோஸ்பம் நத்திங் பட் எல்லாமே வந்து ஸ்டார்ச் அதனால் இதை நம்ம வந்து ஸ்டார்ச்சி எண்டோஸ்பம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் எண்டோஸ்பம் ஆயில் எண்டோஸ்பம் அப்படின்றது அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய எண்டோஸ்பம் வந்து நத்திங் பட் ஆயில் ஓகேங்களா சோ உள்ள இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயில் நம்ம எந்த பிளான்ட்ல பாக்கலாம்னா ரெசினஸ் கம்யூனிஸ் கேஸ்டர் பிளான்ட் இருக்குல்ல அதில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபுல்லாகவே வந்து எண்டோஸ்பம் பட் எல்லாமே வந்து ஆயில் நம்ம ஈவன் கேஸ்டர் சீட்ல இருந்து நம்ம ஆயில் கூட எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா அது வந்து எண்டோஸ்பம் தான் ஸோ அதை வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ கேஸ்டர் பிளான்ட்ல இருக்கிறது ஆயில் எண்டோஸ்பம் தன் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்னி எண்டோஸ்பம் ஹார்னி எண்டோஸ்பம் எந்த இடத்துல பார்க்கலாம்னா நம்ம பண மரம் இருக்கு இல்லையா அந்த பணம் காய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா முத்திரிச்சு அப்படின்னா வெட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய நுங்கை வந்து நம்மளால சாப்பிடவே முடியாது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் அதுக்கான ரீசன் என்னன்னா அது ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெமி செல்லுலோஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் ஸோ இந்த ஹெமி செல்லுலோஸ் இருக்கிறதால அந்த எண்டோஸ்பம் வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் அதனால நம்ம வந்து ஹார்னி எண்டோஸ்பம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எந்த பிளான்ட்ல பார்க்கலாம்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பணமரம் ஸோ அந்த நுங்கு இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை முத்தினதுக்கு அப்புறம் நம்ம வெட்டி பார்த்தோம் ஒருப்பம் <laughs> தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் எண்டோஸ்பம் என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரூமினேட் எண்டோஸ்பம் ரூமினேட் எண்டோஸ்பம் அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாது இப்போ எண்டோஸ்பம் வந்து டெவலப் ஆகுது நார்மலாக வந்து டெவலப் ஆகும்போது அந்த எண்டோஸ்பம்ல வந்து இந்த மாதிரி ஃபிங்கர் லைட் அவுட் க்ரோத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு ஸோ இந்த ஃபிங்கர் லைட் அவுட் க்ரோத் இருக்கிறதால அதோடைய சீடோட சர்ஃபேஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஷேப்பில் இருக்குது அதாவது மேடு பள்ளமாக இருக்குது ஸோ அதனால் இதை நம்ம வந்து ரூமினேட் எண்டோஸ்பம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ ரூமினேட் எண்டோஸ்பம் அப்படின்றது ஃபிங்கர் லைக் அவுட் க்ரோத் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கும் அந்த ஃபிங்கர் லைக் அவுட் க்ரோத்தை வந்து நம்ம ரூமினேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ரூமினேட் வந்து நிறைய இருக்கிறதால அந்த சீடோட மேலே நம்ம வந்து சர்ஃபேஸை பார்த்தோம் அப்படின்னா மேடு பள்ளமாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து ரூமினேட் எண்டோஸ்பம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டு ஆஞ்சியோஸ்பம் ஃபேமிலியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூமினேட் எண்டோஸ்பம் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் ருத்ராஜ் கொட்டலா இருக்கு இல்லையா சோ அதோட மேல பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு மேடு பள்ளமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிங்கர் லைக் அவுட் க்ரோத்தால் தான் வந்து ஏற்பட்டிருக்கு ஸோ அது எல்லாமே வந்து ரூமினேட் எண்டோஸ்பம்ல தான் வரும் ஓகேங்களா அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொசைக் எண்டோஸ்பம் ஸோ எண்டோஸ்பம்ல பேசிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோஜினஸ் திஷ்யூ தான் இருக்கும் ஹோமோஜினஸ் திஷ்யூ அப்படின்னா எல்லாமே வந்து ட்ரிப்லாய்ட் செல்ஸ் தான் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ட்ரிப்லாய்ட் செல்ஸ் எல்லாமே இருக்கிறதால அதை நம்ம வந்து ஹோமோஜினஸ் திஷ்யூன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா வேற எந்த ஒரு செல்லுமே அதில் வந்து மிங்கிலா இல்லை எல்லா செல்லுமே வந்து ட்ரிப்லாய்ட் செல்லு தான் பட் இந்த மொசைக் எண்டோஸ்பம்ல இருக்கக்கூடிய செல்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து ஹோமோஜினஸ் செல்ஸ் கிடையாது ஓகேங்களா ஹோமோஜினஸ் செல்ஸ் கிடையாது அப்படின்னா அதில் வந்து டூ டைப்ஸ
ஸோ இது வந்து எம்ப்ரியோ வளர்கிறதுக்கு தேவையான ஃபுட்டை வந்து கொடுக்கறது தான் இதோட முதன்மையான பணி அப்படின்னு சொல்லலாம் தென் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆகலை அப்படின்னா அந்த இடத்துல எம்டோஸ்போமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப் ஆகாது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆனால் தான் அந்த இடத்துல வந்து இண்டோஸ்போம் வந்து டெவலப் ஆகும் அண்ட் இண்டோஸ்போம் அப்படின்றது நியூட்ரிட்டிவ் டிஷ்யூ இது வந்து எம்ப்ரியோ வளர்கிறதுக்கு தேவையான ஃபுட்டை வந்து கொடுக்குது ஸோ இதான் வந்து இதோட முக்கியமான பணி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ எண்டோஸ்போமை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோதான் அண்ட் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச